Los cristianos perdonan. Christians forgive. Lucas 6, 35 al 36. Luke 6, 35 through 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y seráis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Love your enemies, do good to them, and lend to them, expecting nothing in return, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and wicked. Efesios 4, 32. Ephesians 4, 32. Sed benignos unos con otros. Be kind and compassionate to one another. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Forgiving each other just as Christ God forgave you. Colosenses 3, 12 al 13. Colossians 3, 12 through 13. Como escogidos de Dios, hablando a la iglesia. Uh, as the elect of God, he is speaking to the church. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Holy and beloved, clothe yourselves with hearts of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with one another and forgive any complaint you may have against someone else. Forgive as the Lord forgave you. Los cristianos perdonan. Christians forgive. Los que han sido perdonado, perdonan. Those who have been forgiven will forgive. Esta es la característica clara y innegociable de todos aquellos que profesan conocer a Jesucristo. This is a clear and a non-negotiable characteristic for all of those who profess to know Jesus Christ. Vamos a encontrar esta misma enseñanza aquí en Mateo 6, versículo 14 al 15. We're going to find the same teaching in Matthew 6, verses 14 through 15. En el versículo 14 y 15, nuestro Señor Jesucristo sigue en el sermón del monte. In this passage here in Matthew 6, we see that Jesus is on the mount and he's giving a sermon. De antemano le digo el punto del texto. And the, beforehand, I'm just going to give you the point. Le enseña que aquellos que verdaderamente han llegado a conocer su condición pecaminosa ante Dios. That those who have truly come to know their condition before God. Y verdaderamente, genuinamente, realmente han llegado a conocer el perdón y la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo. And those who have truly come to know uh, the forgiveness that is found in our Lord Jesus. Ellos no serán caracterizados como reteniendo el perdón a otros. They will not be characterized as people who do not forgive others. Serán caracterizados por ser misericordiosos con los que los ofenden a ellos. On the contrary, they would be characterized as being merciful to those who have offended them. Esto es lo que vemos en el versículo 14 y 15. That's what we see here in verse 14 and 15. Veamos esto junto, pongamos ojos en el texto de nuevo. Let us see this together, let us put our eyes on the text. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Uh, como claramente podemos observar en esta breve lectura del versículo 14. As we can briefly observe here in this reading of this verse. Estos versículos están conectados con la oración del Padre Nuestro. These verses are connected to the Lord's Prayer. Específicamente están conectados con lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó cuando nos enseñó a orar. En el versículo 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And it's specifically connected to what the Lord taught us in verse 12. Forgive us our debts as we also forgive our debtors. O sea, Jesús nos está dando más explicación sobre la petición que ya nos enseñó en el versículo 12. So here Jesus is giving us more explanation as to what he has already taught us in verse 12. ¿Y qué vimos en el versículo 12? And so what did we see in verse 12? Hace semanas atrás vimos que eh, la Biblia el, y el judaísmo antiguo a menudo comparaban el pecar o el ofender a alguien con contraer un tipo de deuda. We see that in the Bible and in ancient Judaism, when we sin or offend somebody, it was compared to being in debt. Uh, y, y el perdonar 
And when we forgive, significa dejar ir esa deuda. Is to let go of that en debt. particular, cuando Jesús les enseña a sus discípulos de perdonar, está refiriéndose a dejar ir la deuda y dejar que Dios trate con la ofensa. And in particularly here, what Jesus is teaching us is that when somebody offends us, they're in debt, and we forgive them, we are letting that debt go. Funciona algo así. It, it works in this way. Alguien nos ofende. Somebody offends you. Nosotros lo ponemos en una cuenta que él o ella nos debe algo a nosotros. So then we put them on this list saying, hey, this person owes me something now. El perdón cristiano. And as a Christian who forgives. Lo deja ir. What a Christian does, they just let it go. Y lo deja ir en particular a las manos de Dios. And in particularly, they leave it in the hands of God. Y luego trata a esa persona con misericordia. And you treat that person with mercy. Ese es el lenguaje y el entendimiento del versículo 12. That is the language that we're seeing here, the understanding here in verse 12. Y vemos que ese mismo lenguaje de deuda, de ser de, de tener deuda y dejar ir deuda y de perdonar. We see that this language of having debt, uh, letting go of the debt, se encuentra de nuevo en el versículo 14 y 15. We find that same language in verse 14 and 15. En otras palabras, Jesús regresa al mismo tema. So in other words, Jesus is talking about the same thing again. Y el tema de nuevo es el tema del perdón dentro del pueblo del nuevo pacto. And the topic we see here is forgiveness amongst his people in the new covenant. ¿Y por qué Jesús vuelve al tema? Why does Jesus come back to this topic? ¿Por qué regresa uh, después de ya instruirnos que esto debe de ser una petición diaria a instruirnos que debemos ser caracterizados por perdón y misericordia? Why does Jesus come back to this topic? He's taught us that we should pray this daily, and yet he's coming back to this topic that we as Christians should be characterized by by being merciful. Porque quiere enfatizar He wants to emphasize. Quiere dejar sumamente claro. He wants to leave very clear. Incluso, incluso dar una advertencia. And including, he wants to warn us. Que aquellos que profesan ser parte de la comunidad, la comunidad del nuevo pacto en su sangre. To those who proclaim to belong to him, to be part of the new covenant. Pero niegan tener un espíritu perdonador. But they refuse to have a forgiving spirit. Y niegan extender misericordia a los demás. And they refuse to give mercy to others. Tienen que considerar muy fuertemente qué tipo de relación se encuentran en este nuevo pacto con Jesucristo. They must consider what type of relationship do they have in this new covenant with the Lord. Porque los que pertenecen a Cristo Because of those of us who belong to serán Jesus, caracterizados por perdonar y extender misericordia a los demás. We should be characterized as being forgiving and giving mercy to others. Ahora, como Cristo regresa al tema, now Jesus came back to this topic. Nosotros igualmente vamos a regresar al tema. We are, as well will come back to this topic. Y vamos a hacernos esta pregunta de cuál es la importancia. Y esta advertencia que nos encontramos en el versículo uh, 14 y 15. And we're going to see what it is the importance and the warning that we have here in this verse 14. Porque definitivamente Jesús está resaltando y enfatizando la importancia del perdón. We see that Jesus is emphasizing and making it important this attitude of forgiveness. Y por el lenguaje condicional, si perdonas esto y si no perdonas esto... And he gives us conditional language here. If you forgive, then this. And if you do not forgive, nos then this. Nos está advirtiendo y nos está dando una advertencia de qué, qué es lo que está sucediendo si no tenemos una actitud de perdonar. So he's warning us what will happen if we do not have a spirit or an attitude that forgives others. Nuestro deseo es ver qué es la importancia y cuál es la advertencia. So our attitude should be what it, why is this important and what is it that he's warning us about? Y son dos. De antemano se las comparto y luego las vemos juntamente en el texto. There's two and I'm going to share them with you and then we will go deeper into them. La importancia. Y la advertencia son las siguientes. The importance and the warning that he gives us is the following. Un corazón y una actitud que rehúsa perdonar y ser misericordioso. An unforgiving heart and attitude who, who refuses to be merciful and refuses to forgive. Primero. First. Afecta la comunión del cristiano con Dios su Padre. It will affect your fellowship with God our Father. Segundo. And secondly. 
puede ser un indicador de que ni siquiera conocemos a Dios Padre y el perdón de su Hijo Jesucristo. It can be an indicator that we do not even know God and His forgiveness in Jesus Christ. Veamos la primera. Let's look at the first one. Versículo 14. Verse 14. Jesucristo continúa y da su comentario después de la oración del Padre Nuestro. So after Jesus has taught us the Lord's Prayer, He gives us this additional commentary. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Lo primero que podemos observar y debemos de observar The es, first thing that we can observe and we should observe es que la comunión de un cristiano con Dios su Padre se verá afectada si no dirige un corazón que está rehusando perdonar. That the fellowship that a Christian has with God will be affected by the refusal to address an unforgiving heart. Primero, hagamos un apunte cuidadoso de que la declaración de Jesús en el versículo 14 y 15 definitivamente son condiciones, uh, son declaraciones condicionales. So we should make a note here that the statements that Jesus gives us in verse 14 and 15 are conditional. Porque si perdonas, esto sucederá. Because if you forgive, then this will happen. Mas si no perdonas, esto sucederá. And if you don't forgive, then this will happen. Analizando esta condición, esta declaración de condición del texto un poco más adelante, vamos a verlo un poquito más en detalle, pero por ahora lo que podemos concluir y observar es que el cristiano que no perdona va a sufrir un tipo de pérdida y el que perdona va a ser un resultado de ganancia. As we analyze and look at this text, we will go into it a little bit further on. At the very least, we can observe that an unforgiving Christian will suffer loss with God. Ahora, ¿cuál es la pérdida? So what are we losing? Uh, se ve evidente en el texto, note conmigo, dice, uh, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vea esto conmigo, os perdonó, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. If we look at the verse 14, we see that if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Quiero que note primero que lo que Jesús está haciendo claro es que están en relación con el Padre. What we're seeing here clearly that Jesus is teaching us is that you have a relationship with God the Father. So lo que se está perdiendo es algo que está afectando la relación de Padre y Hijo. So what is being lost is what is affecting the relationship between a father and their child. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, véalo claramente, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. And if we look at verse 15, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your father. Father, forgive you your trespasses. ¿Cuál es la pérdida? So what is it that we're losing? La respuesta tiene que ver con la comunión del cristiano con Dios su Padre. What, what is being spoken of here is the fellowship, the communion that we have with God our Father. Recordémonos que la primera audiencia en el Cerdón del Monte es son sus discípulos. If you remember that the primary audience of this sermon are Christ's disciples. Los que han sido unidos con el Padre por medio de ser unidos con Cristo. Those that have been united to the Father because they have been united through the Son. Los que tienen el derecho de orarle a Dios y referirse a Dios como Dios Padre que está en los cielos. Those that have the right to call God our Father. Lo que quiero decir es que el contexto de esta oración y del comentario primordialmente está dirigido a los que ya están en relación con Dios Padre. So what I'm trying to communicate here is that the primary audience, the condition that we're seeing here is to those who are following Jesus, who are sons of God. Y la pérdida tiene que ver con esta comunión que hemos sido dadas por Cristo y esta relación y comunión de Dios Padre a Hijo. And what we're seeing here, the primary uh, loss is those who are God's children are losing their fellowship with Him. It's being affected. It's being affected. No es un, un sentido salvífico. It's not affecting your salvation. Sino en un sentido relacional. It is affecting your relationship. Tiene que ver con nuestra comunión y sentido relacional gozoso de estar en relación con el Padre y no con pérdida de salvación. 
we see that it is affecting our communion and our joyful relational sense with the Father. Oh. But it is not affecting our, our, our losing our salvation. Para decirlo de esta manera. To say it in the following la way. La comunión de un cristiano con Dios se verá afectada cuando un cristiano niega a dirigir un corazón que no quiere perdonar y extender misericordia a la persona que lo ha ofendido. A Christian's fellowship with God will be affected by their refusal to address an unforgiving heart. La advertencia tiene que ver con la, la, la interrupción de la oración diaria. This interruption, what will it affect, is your daily prayer life. Tiene que ver con tu adoración diaria siendo afectada con Dios tu Padre. It will affect your daily worship with God the Father. Es, esto es el contexto del Sermón del Monte. This is the context which we find in the Sermon on the Mount. Y es la manera que primordialmente debemos de entender el texto. And it's how we should primarily understand the text. Esto no debe de ser un concepto nuevo para nosotros como cristianos. And as Christians, this should not be a new concept. Ni para los estudiantes de la Biblia. And for those who are studying the Bible. Recuérdese que el salmista mismo dijo lo mismo en Salmo 66, 18. Remember that the psalmist himself said it in Psalm 66, 18. Escuche lo que dice el salmista. Listen to what he says. Si en mi corazón hubiera yo abrigado o guardado maldad, el Señor no me hubiese escuchado. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord will not have listened. Es decir, si hay un pecado que yo no estoy dirigiendo en mi vida, dice el salmista. So the psalmist is telling us, if you have sin in your life that you are not dealing with. Un conflicto como cristiano, un conflicto con otro, otra persona que no estamos dirigiendo. And you have conflict with other people that you are not attempting to resolve. Esto, acuerdo al salmista, será un obstáculo para mi comunión diaria con Dios en mi vida de oración y en mi adoración diaria con él. And according to the psalmist here, this will be a hindrance to our daily fellowship with God. It will impact our worship. Vean, vemos lo mismo en el Nuevo Testamento. And we see the same thing in the New Testament. Cuando el apóstol Pedro ahora dirigiéndose a maridos cristianos y perdonados. So now the apostle Peter is talking to Christian husbands. Los que han sido reconciliados con Dios Padre. Who have been reconciled to God the Father. Y los exhorta a tratar bien a sus esposas y les da una advertencia de lo que sucede cuando no hay una relación correcta en el matrimonio. And Here, the husbands are being exhorted to have a good relationship with their wives and what will happen if they don't. Escuche la exhortación. Listen to what they are being exhorted. Maridos, estos son creyentes, cristianos, los del nuevo pacto. In 1 Peter, he tells them, husbands, those who have, are Christian, those who have been born again, those who belong to the new covenant. Convivid de manera comprensiva con vuestras esposas. It says, show honor to your woman, to your wife, Como as, un vaso más frágil. as the weaker vessel. Puesto que es mujer dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Since they are heirs with you of the grace of life. Escuche la advertencia. And here's the warning. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. So that your prayers may not be hindered. Una vez más, vemos el mismo principio. We see the same principle del pecado no confesado of unconfessed sin o cuando el pecado en la vida del creyente no está siendo batallado y tratado and when sin in a Christian's life is not being dealt with o cuando hay ira y rencor pecaminoso when we have our hearts are full of sinful anger cuando hay amargura que no estamos trayendo al Señor we are resentful and we are not dealing with it with the Lord cuando tenemos una actitud de no perdonar y extender misericordia a los demás we are refusing to forgive others to be merciful Pedro dice que esto interrumpe estorba tu comunión con tu Padre Here, where, what Peter is teaching is that this is going to affect your relationship with God the Father. La oración será afectada. Your prayer life will be tu affected. Tu comunión será afectada. Your relationship, your communion with Him will tu be affected. Tu adoración diaria con tu Padre será afectada e interrumpida. Your daily worship will be affected with God the Father. Esta misma idea y principio es lo que Jesús está resaltando en Mateo 6, Versículo 14 y 15. This same idea that the Lord Jesus is uh, bringing up here in Matthew 6. Cuando vemos, vea de nuevo el texto. 
when we look back to our primary verses, our texts for Mateo today. 6, 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Matthew 6, 14 and 15, he tells us, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Calvino lo resumió bien cuando dijo lo siguiente. Calvin summarized it well when he wrote the following. Aquí Cristo solo explica la razón por la que se añadió esa condición. Here Christ only explains the reason why the condition was added. Perdonanos como nosotros perdonamos. Forgive us as we forgive. La razón es que Dios no estará dispuesto a escucharnos al menos que nosotros también nos mostremos dispuestos a conceder el perdón a quienes nos han ofendido. The reason is that God will not be ready to hear us unless we also show ourselves ready to grant forgiveness to those who have offended us. Este es el punto. This is the point. Este es el punto, iglesia. This is the point here, church. Un corazón y una actitud de resentimiento. When you have a heart that is resentful, que está an deteniendo attitude, y demandando que se, se pague a ti. And you have an attitude that you demand them to pay you back. Cuando tienes esta actitud de enojo o, o de guardar un, un tipo de, de rencor que, que esto se arregle en la manera que usted desea. And when you have this attitude, this bitterness, this vengefulness, it, it needs to be paid back the way you want it to be paid y back. Y de rehusar, de mostrar benevolencia y misericordia al que te ha hecho mal. And you refuse to give mercy or to treat the one who has done you wrong with kindness. Dios lo ve. God sees that. Y le importa mucho a Dios lo que haces con esto. And God cares a lot about how you deal with this. Tanto. So much so. Que va a afectar inmediatamente tu vida de oración. It will immediately affect your prayer life. Tu compañerismo con Él. Your fellowship, your relationship with God. Y tu adoración con Él. And your worship with Him. Um, ya vimos esto. We saw this. ¿Se recuerda cuando Jesucristo ya nos enseñó en el Sermón del Monte? If you remember, Jesus taught us this in the Sermon on the Mount. Que si traes tu ofrenda al altar. If you bring your offering to the altar. ¿Verdad? Adoración pública. This public worship. Y ahí te recuerdas que tienes una relación que no ha sido tratada. And you recognize that there's a relationship that is affected. It has not been dealt with. ¿Qué dijo Jesús que debes de hacer con tu ofrenda? What does Jesus tell you to do with your offering? ¿Qué dijo Jesús que debemos de hacer con nuestra adoración pública? What does he tell us to do with our public worship? Déjala ahí. Leave it there. Ve y reconcíliate con tu hermano. Go and reconcile yourself with your brother. Y luego ven y trae tu ofrenda. And then come and give your offering. Do not pass go. Do not collect $200 until you deal with your unreconciled relationships. No, no pueden uh, seguir para adelante, vivir la vida, hasta que ustedes arreglen las, la, el problema que tienen con alguien más. La advertencia que está dando Jesús, nuestro Señor Jesús en el versículo 13-14 primordialmente está dirigida al pueblo del nuevo pacto. The, the reason, the conditions that Jesus is giving us here in verse 14 and 15, he is dealing with his primary audience, which are Christians, those who belong to the new covenant. Los que profesan. Those who profess Christ. Los que profesan. Venir a Jesucristo, quien Dios envió en gran misericordia para perdonar sus pecados. Those who profess Jesus Christ, who say, yes, Jesus came and the Father sent him with mercy to rescue me from my sins. Y él dice que no es negociable. And he's telling you this is a non-negotiable. Que los que verdaderamente conocen este perdón. Those who truly know his forgiveness. Rehusen extender misericordia a los demás. And they refuse to be merciful or forgiving to others. Y esta condición. This condition. Tiene un objetivo. There is an objective. ¿Verdad? Eh, si, 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 si Jesús nos está diciendo, David, si, si no diriges tu pecado ahora. 
So this condition here, Jesus tells me, David, if you don't deal with the sin right now. Si, si no Bus haces todo lo posible, no en, en tu voluntad, sino acuerdo de mi voluntad para hacer todo para remediar esta relación. And if you don't do everything that is possible, not in your own will, but in my will, to fix this relationship. Esto interrumpe mi comunión contigo. This interrupts my relationship with you. Esto, el punto es motivarnos a hacerlo, ¿no? Es, ese es el punto, ¿verdad? The point here is to motivate us to go fix it. El que escucha esto debe de ser motivado a decir, no, 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 no. Yo quiero hacer esto porque quiero que nuestra relación no sea interrumpida. The motivation should be here is I want to do what's right before you God. I want our relationship to be good, so I'm going to go fix it. ¿Sabes qué implica este texto? Do you know what this verse implies? No se pierda esto. Don't miss out on this. ¿Sabes lo que implica fuertemente esta declaración de motivación condicional? Do you know what it implies this conditional statement that should motivate us? En el versículo 14 y 15. In verse 14 and 15. La idea es que el que verdade, el verdadero cristiano the true Christian atesora treasures Ama a su Dios. Loves God. Y la reputación del Dios que le demostró misericordia en su amado Hijo, Jesucristo. And recognizes and is grateful for the mercy that has been given to them in, the, in his son Jesus. La implicación clara en este texto que no podemos dejar por alto. The implication that is clear here in this text that we cannot just leave to a side. Es que el que verdaderamente ha sido reconciliado con Dios. That the one who has truly been reconciled to Christ, que el que to God, el verdadero cristiano no quiere que nada absolutamente nada obstaculice su relación con su padre y traiga deshonra a su reputación. Wants that nothing, absolutely nothing, affect our relationship with God the Father. Porque su padre ha sido misericordioso con él. Because our father has been merciful to those. Y no quiere que nadie se atreva a decir, mira, ¿qué no es ese aquel que le has perdonado ese número innumerable. They don't he doesn't want anybody to point out and say, "Hey, isn't that person, that Christian who has been forgiven so many things?" Y ahora ha tomado a su consiervo y lo está agarrando del cuello demandando que le pague su deuda insignificante en comparación a lo que le perdonó el rey. And now he's taking that person who owes him something and and choking him and saying, "No, you owe me. You need to do this for me." And it is insignificant in comparison to what God has forgiven us. Y es insignificado lo que le estamos demandando a alguien lo que perdonen a puesto lo que no hemos sido perdonados. La implicación. The implication. Es que el que conoce el perdón de Cristo. Those who know forgiveness in Christ. Y conocen el gozo de tener comunión con el Padre. And know what joy it is to be in a relationship with God the Father. Van a escuchar las palabras de Jesús en el versículo 14 y 15. We'll hear the words here in verses 14 and 15. Y rápidamente van a ir a reconciliarse y hacer todo lo posible para demostrar la misericordia del Padre con sus enemigos. They will do everything that's within their power to go be right with the person that they do not have a good relationship with. Todo lo posible. Everything that's within their reach, everything that's possible. Atesora su Dios Because más they que treasure todas las, las cosas. God over all other things. Ese es el punto. That's the point. So, ¿por qué es tan importante la primera? So why is this so important? First, Jesús nos instruye que porque la comunión de un cristiano será afectada y la reputación de su Dios será afectada si no perdonamos a los demás. That our relationship with God will be affected and God's reputation will be affected. Y el verdadero cristiano valora esto. And a true Christian values this. En segundo lugar, Secondly, en los versículos 14 y 15, Jesús también le está diciendo a sus discípulos In verses 14 and 15, Jesus is also teaching his disciples que lidiar con un corazón que no perdona es importante to deal with a heart that does not forgive is important porque puede ser un indicador 
que no conocemos a Dios y su perdón en Cristo Jesús si estamos determinados a no perdonar. It could indicate that we truly do not know the forgiveness we have in Christ if we are so unwilling to forgive others. O sea, hay una audiencia primordial There is a primary audience, pero también hay una audiencia secundaria en el Sermón del Monte. Y son los que profesan conocer a Cristo y profesan conocer el perdón de Jesús, pero no se está viendo en sus vidas. We see this audience, the secondary audience, say they, they say they know Christ, they say they follow Christ, but you don't really see any evidence of that in their life. Y Jesús toma su dedo y dice, esta es una de las áreas donde vas a ver que en su vida no está siendo afectada. And this is one area in their life where you're saying, this, this is not impacting them. No quiere they do not want to forgive. a los demás. They don't want to forgive others. Versículo 14. Verse 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, if os you, perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. En el versículo 14 y 15, Jesús también nos enseña que ser misericordiosos eh, puede servir como una evidencia de quienes son verdaderos receptores de la misericordia de Dios. Verses 14 and 15 shows us, can be the evidence that shows us a, a true Christian, somebody who truly follows the Lord. Someone who's a true recipient of the mercies of God. Alguien que recibe la misericordia de Dios. Y el rechazo de la misericordia hacia los demás. And the refusal of mercy towards others. También puede significar y puede ser evidencia que realmente no conocemos a Jesús y por lo tanto no podemos dar el perdón. Can mark us that we do not truly know Christ and his forgiveness. Esto definitivamente está ocurriendo en el texto. We see this occurring in these verses. Vamos a abordar más en esto, pero hay que um, dirigir un posible malentendido en el versículo 14 y 15. But we do have to address a possible misunderstanding in verses 14 and 15. Uh, al primeramente dar un, un vistazo uh, rápido a este texto As we quickly look at this verse, podemos concluir correctamente que la, la oración de Jesús the sentence es condicional we see that this sentence here that Christ has given us is conditional. Uh, o sea, observe la gramática. Si perdonas esto y si no perdonas esto. Let's just look at the grammar in this sentence. For if you forgive, then your Father, your Heavenly Father also forgives. If you don't forgive, and si no perdonas, entonces tu Padre no te perdonará. If you do not forgive, then your Father will not forgive. Uh, podemos ver definitivamente hay una oración condicional. La gramática es condicional. We can definitely see that the Grammar in this sentence lets us know it's conditional. Pero podríamos concluir incorrectamente But we could come to the wrong conclusion que Jesús está enseñando que nuestro perdón judicial de los pecados depende de mí. We could inconclu incorrectly conclude that Jesus is teaching us that our judicial forgiveness of sins is dependent on me forgiving others. Y que yo cuando perdono a los demás me gana perdón a mí o requiere que Dios a, en demanda me perdone a mí. And so this misunderstanding that if I forgive many people then God will forgive me more. La idea es algo como esta. It's kind of like this idea. Yo hago esto luego Dios ahora tienes que darme esto. Well if I do this God then you must give me this. Eh, sí el, 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 la declaración es condicional pero no esto no es lo que Jesús está enseñando. Yes this declaration is conditional but that's not what Jesus is teaching here. No está enseñando que nuestro perdón Perdón judicial depende de cómo nosotros perdonamos a los demás. He's not teaching us that our forgiveness, our judicial forgiveness, the one for salvation, is dependent upon how we forgive others. Primero, first, recordemos que Mateo, el escritor de este evangelio, we must remember that Matthew, the writer of this gospel, ya ha establecido la única manera en que el hombre pecador puede recibir el perdón de sus pecados. Has already established how any man can receive the forgiveness of Christ. Y esto es solamente por fe en Jesucristo. And you can only be forgiven in Christ if you put your faith in Jesus Christ. A quien Dios Padre envió para el rescate de pecadores. Who God the Father sent to rescue you from your sins. Mateo 1.21, recordemos 
recordemos lo que el ángel le dijo. En Matthew 1:21, let us remember what the angel told them about Jesus. Le llamarás Jesús porque él es el que salvará a su pueblo de sus pecados. You shall name him Jesus, for he will save his people from their sins. Recordemos que Mateo también nos dijo y nos va a decir en Mateo 9:2. And in Matthew 9:2, he tells us this about Jesus. Nos va a decir que es Jesús y únicamente Jesús que puede decirle a un hombre paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. It, it is only Jesus who can say to a paralytic man, son, your sins are forgiven. Y en Mateo 9.6 es Jesús mismo que afirma esto cuando dice que Él y solo Él, el Hijo del Hombre, únicamente Él tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. And in the same Matthew 9.6 we see that it is Jesus and only Jesus who can say the Son of Man and He only has the authority on earth to forgive sins. Lo que quiero decir, amados, What I'm trying to say here, brothers, es que en el Evangelio de Mateo ya se nos ha enseñado claramente In the Gospel of Matthew, it has been taught to us very clearly que la salvación únicamente se encuentra en la persona de Jesús por medio de fe en Jesús y su muerte expiatoria en la cruz por pecadores. That our salvation is only found in Jesus and the work that He did on the cross es on por, behalf of sinful por man. la misericordia de Dios y la gracia de Dios solamente en cual cualquier hombre pecador puede ser rescatado y será rescatado mediante la fe en él. And it is found only in the mercy mercy of God and God's grace alone which saves any and all sinful men who place their faith in Jesus Christ. Dicho esto, so saying this, Mateo 6, 14 y 15, Matthew 6 verses 14 and 15, sí, definitivamente es una declaración condicional. It is definitely a conditional statement. Pero sería un error concluir y interpretar lo que Jesús nos está enseñando aquí. But it would be wrong for us to conclude that Jesus is teaching us here que nuestras acciones personales de perdonar a otros that our personal actions of forgiving others nos otorgan el derecho de la salvación. It earns, earns us the right of salvation. Más bien, la idea condicional es la siguiente. The, rather, the idea here that this conditional statement el verdadero cristiano perdonará is that a true Christian will forgive. Y el que dice ser cristiano, and those who say they're Christians, pero rehúsa perdonar, but refuse to forgive other people, puede estar peligrosamente concluyendo que no conoce el perdón de Dios en Cristo Jesús. May be dangerously concluding that he does not know the true forgiveness of God in Christ. Puede peligrosa, peligrosamente concluir que conoce el perdón, disculpe, de, Jesús, de Dios en Cristo Jesús cuando no lo conoce. He may be concluding that he knows the forgiveness of God in Christ when he truly doesn't. Porque una característica innegociable del que verdaderamente conoce el perdón de Cristo. A non-negotiable characteristic of those who truly know the forgiveness of Jesus Christ. Es ser misericordiosos como su Padre es misericordioso. Is to be merciful like God the Father is merciful. John Stott resume esto bien cuando él dice lo siguiente. John Stott summarizes this very well when he says the following. El versículo 14 al 15. Verses 14 through 15. Esto ciertamente no significa que nuestro perdón a, a los demás nos otorga el derecho a ser perdonado. This certainly does not mean that our forgiveness of others earns us the right to be forgiven. Más bien, it is rather Dios perdona solo al penitente. that God forgives only the penitent. Y una de las principales evidencias de la verdadera penitencia es un espíritu perdonador. And one of the chief evidences of true penitence is a forgiving spirit. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios. Once our eyes have been opened to see the enormity of our offense against God. Los daños que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente insignificantes. The injuries which others have done to us appear by comparison extremely 
trifling. Esto es exactamente la advertencia condicional de Jesús. That's exactly what Jesus is talking about here in this conditional statement. Para decirlo de otra manera, to say it another way, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, those of us who have truly been born again, no se caracterizan por negarse a ser misericordiosos. Will not be characterized by refusing to be merciful. Para decirlo de otra manera, and to say it another way, si profesa ser perdonado por Dios en Cristo, if you profess to be forgiven by God in Christ, pero te niegas a extender el perdón y la misericordia a los demás But refuse to extend forgiveness and mercy to others, entonces necesitas examinar cuidadosamente si realmente entendiste lo que Jesús ha hecho en la cruz por pecadores como tú y pecadores como yo then you need to carefully examine if you truly understand what God has done in Christ Jesus on the cross for a sinner like you and I porque los cristianos perdonan Christians we, we forgive porque los que han sido perdonado, perdonan. Those we have been forgiven, so we forgive others. Porque aquellos que conocen sus ofensas, because those of us who know the sins that we have before God, no solamente las ofensas y los pecados del pasado, not only the sins that we did in, in the past, sino los que examinamos diariamente el corazón que tenemos que todavía falla y falla y falla. But the sins that we look at in our life daily, as we examine our heart and our mind, the, the sins that we know about that we battle with. Los que hemos reconocido lo que Dios ha hecho en Cristo para, para demostrarnos a misericordia y gracia. And when we understand what Jesus Christ did that helps us understand he forgave us these things. ¿Cómo se pueden atrever? How dare us Rehusar, perdonar a los Re demás. Refuse to forgive other people. Tal vez. Possibly. Se nos está olvidando la enormidad de nuestras ofensas. It's possible that we are forgiving, we are forgetting how bad our sins are. Is that what is happening? ¿Es, es eso lo que está pasando? Perhaps we are forgetting the severity of our sin before a holy God. Maybe we're f posiblemente nos estamos olvidando qué tan horribles son nuestros pecados delante de un Dios santo. Perhaps. Posiblemente. And it's scary to say this. Y es un poco espantoso decir esto. We are forgetting. Que nos estamos olvidando what Jesus did in taking the wrath of God that we deserve. In our place for our sin. Que lo que hizo Jesús, él tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Perhaps. Posiblemente. We are forgetting the mercy that God has extended and is extending continually to us in His Son Jesus Christ today. Nos estamos olvidando de la misericordia que Dios nos ha dado y que nos sigue dando hoy en este día. Porque esto puede ser la única uh, uh, explicación porque un cristiano genuino rehúsa perdonar. This may be the only possible reason as to why a Christian would say, I'm not going to forgive that person. Olvidándose quién es él y quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él o ella en Cristo. Forgetting what they have done to God and what God has given to them mercy and they refuse to extend it to somebody else. So, esa es la segunda advertencia. This is the second uh, part here. Si hay alguien aquí que está rehusando perdonar y dice, está determinado, no voy a hacerlo. If there's somebody here today who just says, you know what, I'm, I'm not, I'm not going to forgive that person. No va a pasar. I, I'm not doing it. And, and I've heard this before. Y, y yo lo he escuchado. Jesús da una advertencia a una audiencia segunda. Here, Jesus is giving a warning to a secondary audience. Examina cuidadosamente si entiendes tu pecado y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Examine carefully your own sin and your understanding of what Christ has done for you on the cross. Porque los que verdaderamente conocen al Hijo, those who truly know the Son, no van a rehusar perdonar a los demás. Will not refuse to forgive others. 
Con todo en esto en mente, quisiera concluir con, con dos aplicaciones finales de este comentario de Jesús en el versículo 14 y 15. And with all of this in mind, I do want to conclude with these two applications uh, here to these verses. Porque es casi seguro que en este cuarto se encuentran cristianos que han sido ofendidos y hoy tal vez mismo tienen un enojo, una ira o, o una ofensa que se le ha cometido y, y ha resultado en afectar su corazón y su mente. So there, I'm certain that there are Christians here today who have been offended, who are having a relationship problem, you know, with another person and there, there's an offense and you're struggling there. Y si no, and if not, te va a pasar hoy. It will happen. Te va a pasar mañana. It will happen today. It will happen tomorrow. Te va a pasar en la semana que viene. It will happen next week. So quisiera que, que por medio de lo que hemos examinado, veamos por lo menos dos aplicaciones a, a qué debemos de hacer en esta situación o cuando nos encontremos en esta situación. So I want us to uh, use these applications in our life if it's happening to you or it will happen to you. Primero. First. Si eres un cristiano. If you are a Christian. Si, si has sido perdonado en Cristo Jesús. You have been forgiven in Christ Jesus. Y hoy te encuentras con una relación que no está reconciliada hoy. And you have a relationship in your life that there is no reconciliation. Y tú conoces cómo eso se ve. You know how that looks. ¿Verdad? No se están llamando, no se están hablando. You don't talk to each other, you don't call each other. O, o la manera que, que me viene a mente siempre cuando sé que algo no está bien. Uh, the way I know that something's not right, this is what comes to my mind. Es que cuando veo esa persona, no la quiero ver. Oh, when I see that person, I don't want to see that person. ¿Verdad? Nadie más sabe eso. Solo yo sé eso y Dios sabe eso. Only I know it, right? And God knows it. Y veo esa persona y digo, oh, man, I don't want to see that person. Y, y cuando la veo o veo, digo, oh, no, no quiero verlos. Tienes una relación no reconciliada y Dios lo ve. You have a relationship that's not reconciled and God knows it. Si los otros no lo ven, Dios lo ve. If nobody else notices it, God knows it. So, si eres cristiano y tienes una relación no reconciliada, if you're a Christian and you have a relationship in your life that there is no reconciliation, su nombre y solo, solo te enojas cuando mencionan su nombre. You, you get angry just hearing the person's no name. No quiero hablar de esa persona. I don't want to talk about that person. Debes uh, hoy hacer algo. You should do something about that today. Esa es la primera aplicación. That's the first application. Hoy debes Today, hacer algo. Do something about that. Today. Hoy. Not tomorrow. Today. No mañana. Hoy. Si no sería ignorar todo lo que hemos leído aquí. If you don't, you're just ignoring everything that we just studied this morning or this afternoon. Tengan cuenta que Jesús le dijo a sus seguidores. Take in mind that Jesus taught his disciples. Si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. If you are offering your gift at the altar and you remember that your brother has something against you, leave your gift at the altar and go. Oh, but, but you know, I already drove 10 miles. Ay, pero yo ya, yo ya manejé, ya estoy de 10 millas. Lord, I did two years to travel, two, two, two months to travel to Jerusalem. Ay, Señor, yo, yo tomé dos meses a viajar a esta ciudad. I saved up all this money. Don't you see everything I did to be right here to offer sacrifices before you? Don't you see it all? No ves que ahorré mi dinero, hice todo lo posible a llegar a este lugar a darte mi regalo en el altar. ¿No lo viste? Deja tu regalo en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Leave your gift there before the altar and go and be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Él ya nos enseñó que la devoción interna del corazón He already taught us that the inward heart our devotion y la obediencia a Jesús deben de preceder a la devoción y obediencia externa. Our devotion and our obedience to Jesus is to be in our heart, be before our outward devotion and it obedience. It is first to be internal before it is external. Tiene que ser interno antes de que sea externo. You know what this means? ¿Sabes lo que significa eso? Now. Ahora mismo. Today. Hoy. Right now. En este momento. Jesús ya nos enseñó Jesus already taught us que lidiar con las relaciones no reconciliadas es tan urgente. To deal with these relationships that do not have reconciliation is so important que debe ser tratado con urgencia porque afecta nuestra adoración a Dios 
y, y como dijo nuestro Señor en, en, en Mateo 6, 14 y 15, afecta nuestra vida totalmente con Dios. It impacts our relationship with our Lord and it impacts all the other areas of our life. Para decirlo de otra manera. To say this in another way. Esta es la aplicación. This is the application. Si tu conflicto no resuelto. If your conflict is not resolved. Esa persona. This person. Si tu ira y resentimiento no está siendo tratado activamente hoy. If your wrath and your anger is not being dealt with today. Porque no es urgente para ti. It's not really a priority for you. Ah, pasó hace años. Oh, that thing happened no, like years ago. No. Si no es urgente para ti. If it's not urgent for you. Hoy bueno, este Jesús te dice, es urgente para él. Jesus is telling you, no, it is urgent. You have to deal with it. Y si profesas confiar en él. And if you say that you trust him, si profesas amarlo a él, and you say that you love Jesus, si profesas ser un siervo de él, and you say that you are a servant of the Lord, si profesas ser un discípulo de él, and you say that you are his disciple, si profesas este ser reconciliado mediante la fe en Cristo por él, and you profess that you are reconciled to him through the faith in him, esta relación no reconciliada. This relationship that is unreconciled. Y lo que usted debe de hacer hoy. What you should do today. Será de lo más alto prioridad en su lista de hoy. It's at the top of the priority of your list. Porque está en la lista de prioridad de Be Dios tu Padre. Because it is on the top of the priority list of God the Father. So cambia tu lista de prioridad hoy. So change your priority list today. Y pon esta arriba. And put this one to the top. Segundo. Secondly, I can almost hear the voice. I puedo casi escuchar la voz. I've, I've seen it. Yo lo he visto. We said it. Y yo lo he dicho. But you don't know what they did. Pero tú no sabes lo que me hizo. This guy doesn't know what he's talking about. Este hombre no sabe lo que está hablando. Doesn't know what he's talking about. No sabe lo que él está hablando. Do you know what, what my mom did, what my dad did, what my uncle did? Do you know what that person did in that room? Do you know what they did? ¿Tú sabes lo que me hizo mi mamá o mi papá o mi tío? ¿Sabes lo que pasó en ese cuarto? I'm not the one giving the command. Yo no soy el que te estoy dando este mandamiento. La segunda aplicación. The second application. I love this one. Me encanta esta. Pídele a Dios tu Padre que te ayude a poder perdonar porque Él te va a ayudar a perdonar. Ask God the Father to help you forgive because He can help you do that. Eh, eh, ¿Qué nos, nos enseñó el Señor Jesucristo en el versículo 12? Ven a mí, ven a mí diariamente. Padre, ayúdame a perdonar. What did Jesus already teach us in verse 12? For us to go to him daily and say, God, help me to forgive. Versículo I need 12, your help. Versículo 12. Esa es la oración diaria del creyente. In verse 12, we see that we should be praying this every day. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas, Padre, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Señor, esta es la petición. Señor, Padre, Padre. This is the petition. Lord, Father, Father. Ayúdame a perdonar como me perdonaste a mí. Help me to forgive like you forgave me. Ayúdame a ser misericordioso como eres misericordioso conmigo hoy. Help me to be merciful like you are merciful with me today. Sí, hay muchos contextos diferentes en los que los hombres ofenden uno a otro. Yes, there are so many different contexts in which offenses can occur. Contextos legales. Legal contexts. Abusos. Abuse. De todos tipos. Of all types of ofensas, abuse. Ofensas. Verbal offenses. Robos. Robbery. Burlas. Mocking. Persecución. Persecution. Hay una diversidad de ofensas y pecados muy tristes, horribles y horríficos. There is a diversity of offenses and sins that are sad and horrifying due to fallen humanity. Nosotros como humanidad caída 
Hemos ideado todo tipo de manera de herirnos nosotros, ofendernos a, a unos a otros y ofender a nuestro Dios. As fallen humanity, we have come up with all sorts of ways to hurt others, to offend God. Y habiendo dicho esto, seguramente se escucha la voz preguntando, ¿Dónde puedo empezar? I have no strength, I have no strength, I can't do it. And in, in, in doing all of this, we may be asking ourselves, no, no tengo las fuerzas para hacer esto, no lo puedo hacer. No sabes lo que hizo mamá, no sabes lo que hizo papá, no sabes lo que hizo tío, no sabes lo que hizo hermana, hermano, no sabes lo que hizo mi vecino. You, you don't know, you don't know what my mom did to me, or my dad did to me, or my uncle, or my sister, or my brother, or my neighbor. Si te dices, ¿dónde empiezas hoy? And if you're asking yourself, well, well, where do I start today? Empiezas en el lugar de oración, con tu rostro en el piso. You start by praying. You get on your, on your knees and on your face and you pray. Y empiezas con el Padre Nuestro. And you start praying the Lord's Prayer. Levantando tu rostro y diciendo, Padre. And you lift your head up and you say, Father. Y luego te recuerdas cómo llegaste a ser hijo. And then you remember how did you become his child? ¿Cómo sucedió how eso? did that happen? Luego te recuerdas el amor que está presente en ese lugar de oración, porque Cristo murió por el injusto para acercarte a este lugar santo de oración ante tu padre. And when you're there in your prayer life, you see what Jesus did, what he did in order for you to be able to come close to God, to have a relationship with God, to even ask him for help. ¿Dónde empiezas? Empiezas en oración reconociendo que eres débil you first start off in prayer you recognize before God that you are weak reconociendo que tú mismo eres un pecador que necesitas al Padre y necesitas a su Hijo you are a sinner you need God the Father you need His Son reconociendo que tú mismo diariamente necesitas el perdón de tu Padre and that you daily need the forgiveness of your Father donde empiezas empiezas hoy dirigiéndote hacia Dios Padre You start today, you go to God the Father, you ask Him. Donde no tienes otra más que recordar que es por lo que Dios ha hecho en Jesucristo por ti, que ahora tienes el derecho de llamarle Padre cuando eras enemigo de Dios antes de Cristo. You go before Him where you remember and you recognize what Jesus Christ did for you on the cross, how He made you the Son of God, how you are no longer His enemy, but a child. Where do you start? So, ¿dónde empiezas? You start coming before God the Father in the name of Jesus Christ. La primer paso es que tú vienes al Señor Jesucristo, tú vienes al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Enjoying the sweet communion and fellowship that has been given to us at the price of blood. Y, y tú disfrutas de la, de la relación que tienes con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. And then you ask your father for help. Entonces le pides a tu padre que te ayude. Because when we're asking him for help to forgive, he will help us. Y cuando tú le pides a él, ayúdame a perdonar. He will help us. He, él los va a ayudar. Strengthen us, empower nos, us by his spirit to forgive for his glory. Nos va a dar las fuerzas, nos va a dar la capacidad de poder hacerlo. Lo invito a que oremos juntos. I invite you to pray with me.